আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء كرام دوري ربن كاسر شمانت ديني باي ابن بونرا अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबारे कुटे कुटे शुक्रिया जे मोहान रब्बुल आलमीन आमदर के छोटा छोटो चोली छिजरीर प्रथम जुमुआ तेशरा मुहर्रम तारीखे सलातुल जुमुआ आदाय एवं खुदबतुल जुमुआ सुनार उद्देश्य अल्लाह रब्बुल आलमीन एर पवित्र गौर मस्जिदे उपस्थित हवार परे قرآن کریم ابن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ رب العالمین ایر دین شمپر کے کسو کتھا بڑتا بولا ربن شنار توفق دیئے سن شی مہان رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکر بولی الحمدللہ شمانی تو مسلیان کرام امرا از کر خطبہ جے بیشوی تی علو چنا کربو انشاءاللہ বিষয়টি পূর্বের ধারাবাহিক আলোচনার অংশ বিশেষ আমরা ইতিপূর্বে অনেকগুলো খুতবায় আলোচনা শুরু করেছি আল আহাদিসুল মাউদুয়া আল মোরাবাজা ফি বাংলাদেশ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত জাল হাদিস এই সিরিজে আমরা 
ইতিপূর্বে বলেছি যে আমরা একশোটি বহুল প্রচলিত জাল হাদিস আলোচনা করব যেগুলো আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আম জনতা সবাই নবী সাল্লাহ ইসলামের কথা হিসাবে জানে হাদিস হিসাবে জানে অথচ এগুলো মিথ্যা কথা এগুলো নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস নয় ইতিপূর্বে আমরা পাঁচটি খুদবায় পঞ্চাশটি জাল হাদিস আমরা আলোচনা করেছি আজকের খুদবায় ইনশাল্লাহ আমরা একান্ন থেকে ষাট নম্বর হাদিস জাল হাদিস পর্যন্ত অর্থাৎ জাল হাদিসের ষষ্ঠ পর্বের আজকে আলোচনা হবে একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত জাল হাদিসের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এই জন্যই যে আমাদের এই দেশে অনেকেই নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসার নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের এশকের নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের নামে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলাটাকে মহব্বত মনে করে মনে করে নবী সাল্লাহ ইসলামের শানে যত বেশি মিথ্যা কথা বলা যায় ততই নবী সাল্লাহ ইসলামের বেশি আশে খাওয়া যায় এটার প্রতিযোগিতা চলে আমাদের দেশে কার থেকে কে বেশি নবী সাল্লাহ ইসলামের নামে মিথ্যা কথা বলা যায় এবং কেউ যদি বলেন যে ভাই এগুলো তো মিথ্যা কথা তখন সাথে সাথে বলে যে এই নবীর দুশ্মন পাওয়া গেছে এটা নবীর দুশ্মন দেখো আমি নবীর শানে নবীর মহব্বতে এত সুন্দর কথা বলছি আর এই বলে এটা জাল হাদিস এই বলে এটা মিথ্যা কথা মানে একটা লোক রাস্তায় ল্যাংটা হয়ে দাঁড়ায় রয়েছে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় রয়েছে আপনি যাইতেছেন আপনি দেখে বলতেছেন যে এই লোকটা ল্যাংটা কেন এই তুমি ল্যাংটা কেন কয় দেখো লোকটা কত বড় বেয়াদব যে আমার ল্যাংটা বলছে আমার দিকে তাকাইলেও কেন হের এত বড় কবির আগুনা কিন্তু সে যে রাস্তায় দাঁড়ার ইসে ল্যাংটা হই এইটা কবির আগুনও হচ্ছে না এটা কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না কিন্তু একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সে কেন তার দিকে তাকাইলো কেন বলছে এই লোকটা ল্যাংটা মানে সব অপরাধ সব গুণা সব বেয়াদবি ওই লোকটার তা আমাদের অবস্থাটা এরকম যে নবী সাল্লাহ ইসলামের শানে মিথ্যা কথা অহরহ মিম্বারে দাঁড়িয়ে ওয়াজ মাহাফিলে বসে বিভিন্ন জায়গায় অহরহ চলতেছে নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা এবং যারা মিথ্যা কথা বলেন এরা আমাদের দেশের বড় বড় নামি দামি বক্তা এবং মানুষ এদেরকে অনেক বড় মাপের আশেকে রাসুল বড় মাপের অলিয়া অলিয়া বুজুর্গ মনে করেন কিন্তু কেউ যদি গিয়ে বলেন যে এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এগুলো মিথ্যা কথা আমার রাসুল এরকম কথা বলেন নাই তখনই বলা হয়েছে এই তো রাসুলের দুশ্মন নবীর দুশ্মন নবীর মহব্বত করে না নবীর ভালোবাসে না অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসার মাধ্যম হল নবী সাল্লা সাল্লামের নামে কেউ মিথ্যা কথা বললে এটা ধরাই দেওয়া এটাই হলো প্রকৃত মহব্বত যে নবী সাল্লাহ ইসলামকে মিথ্যা থেকে মুক্ত রাখা যে আমার রাসুল এই জাতীয় কথা বলেন নাই এই জাতীয় কথা যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো মিথ্যা কথা এই ঘোষণা দেওয়াটাই হলো নবী সাল্লা সাল্লামের প্রকৃত মহব্বত আর নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা বানিয়ে প্রচার করা প্রকাশ করা এবং এগুলোকে নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত মনে করা এটা নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মহব্বত নয় বরং এরা নবী সাল্লা সাল্লামের দুশ্মন এটাই নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে শত্রুতা আমি করা যে নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা বয়ান করা নবী সাল্লা ইসলামের নামে নবী সাল্লা ইসলামের উদ্দেশ্যে দরুদ তো নিজে বানাই বানাই বিভিন্ন রকমের দরুদ যারা পড়ে তারা নিজেদেরকে আশাকে রাসুল দাবি করেন যে তারা রাসুলের শানে বানাই বানাই কবিতা পড়েন বানাই বানাই গান গান বানাই বানাই বিভিন্ন কিছু বলেন এরা হয়ে গেছে আমাদের দেশের আশাকে রাসুল আরেকজন যখন এসে বলেন যে ভাই এগুলো তো এবাদত দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবাদত কোনো দিন নিজে বানাইতে পারে না এবাদত কারো বানানোর অধিকার নেই এবাদত করতে হলে এটার সুস্পষ্ট সহি দলিল লাগে সুতরাং নবী সাল্লাহ ইসলাম দরুদ কেমনে পড়তে হয় এটা নবী সাল্লা ইসলাম এই এবাদত আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নবী সাল্লা ইসলামের সাহাবিরা আমাদেরকে দেখাই দিয়েছেন লক্ষাধিক সাহাবাইকেরা আমাদেরকে দেখাই দিয়েছেন কেমনে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পড়তে হয় 
তো যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখাইছেন সেইভাবে পড়েন যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা দরুদ পড়েছেন সেইভাবে পড়েন তখন বলে যে দেখো এই যে নবীর दुश्मन নবীর শানে দরুদও পড়তে দেন না নবীর শানে দরুদও পড়ে না তো দরুদ পড়ার ব্যাপারে তো পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত নাই দরুদ তো পড়তেই হবে দ্বিমতটা কোন জায়গায় যে একজন বানাই বানাই পড়ে আরেকজন বানাই পড়ে না আরেকজন হাদিস একটা পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেটা পড়তে শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام যেটা শিখাইছেন সেটা পড়ে তো অবস্থা এমন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানোটা পড়লে এটা দরুদে হয় না আমাদের দেশে আপনি সারা দিন এক জায়গায় গিয়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ পড়েন ও দরুদ তো হলো না ওয়াজ মাহফিলে যখন আমরা এটা পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ কয় হুজুর এটা দরুদে পড়ে না আরেকজনে শুরু করতে বালাগাল উলা বিকামালিহি কয় কি সুন্দর দরুদ অতস বালাগাল হলো কি দরুদ নে বালাগাল হলো একজন কবির কবিতা এন ওই কবিতা হয়ে গেছে দরুদ যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন ওইটা সারা দিন পড়লেও কয় দরুদ পড়াই হয়নি সারা দিন যদি আপনি 100 বার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ এটা নিয়ে সবার নিয়ে পড়েন তো মিলাদ মাহফিলও হবে না দরুদ শরীফও হবে না আর কিছু বানানো কবিতা গান সবাই মিলে পড়েন একবার দুইবার পড়লেই আপনার দরুদ হয়ে যায় মিলাদও হয়ে যায় মাহফিল হয়ে যায় মানে মূর্খতা জাহালত এমন বিস্তার লাভ করেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বিশেষ করে আমাদের জাহালতের সুযোগ আমরা সাধারণ মানুষ দিন সম্পর্কে না জানার কারণে দিন সম্পর্কে বেখবত থাকার কারণে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমে নবীর मोहब्बतের নবীর मोहब्बत এটা তো প্রত্যেক মুমিনের ভিতরে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের मोहब्बत নাই এরকম মুসলমান নাই যে নামাজ পড়ে না যে দ্বীনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তারও আলহামদুলিল্লাহ অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের मोहब्बत আছে এই সুযোগটা কাজে লাগানো হয় প্রত্যেক যত আপনার চোর আছে ডাকাত আছে সন্ত্রাসী আছে যত রকমের অপরাধী আছে তারা কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান বুদ্ধি না থাকলে চুরি করতে পারে না বুদ্ধি না থাকলে ডাকাতি করতে পারে না বুদ্ধি না থাকলে সন্ত্রাসী করতে পারে না এগুলোর জন্য অনেক বুদ্ধি লাগে সেই বুদ্ধিটা সে একটা রিসার্চ স্যার সে একটা গবেষক সে অনেক গবেষণা করে যে আপনার ঘর থেকে চুরি করতে হলে কোন সময় সে যেতে হবে কোন সময় শীত কাটা শুরু করতে হবে কোন সময় ঢুকতে হবে কোন অবস্থা হলে সে কোন দিকে বের হবে এ সব আগে গবেষণা করে ঠিক করে তারপরে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যায় ঠিক যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে জালহাদিস যুগে যুগে তৈরি করেছে তারাও মানুষের সেনসিটিভ জায়গাগুলো স্পর্শকাতর জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি করেছে অনেক গবেষণা করে তৈরি করেছে তারা জানে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের मोहब्बत এটা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আছে সুতরাং জাল হাদিস বানাইতে হলে বেদাত বানাইতে হলে শেরেক বানাইতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন্দ্রিক বানাইতে হবে তাহলে এগুলো মুসলিমদের মধ্যে ভালোভাবে খাওয়ানো যাবে কিন্তু যদি অন্য বিষয় কেন্দ্রিক হতো এত সহজে খাওয়ানো যেত না যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন্দ্রিক তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের मोहब्बत তো আছে আমাদের মধ্যে এই হিসাবে সহজে এগুলো সমাজে বাজারে প্রচলিত হয়ে গেছে এজন্য আমার সম্মানিত ভাইরা এই জাল হাদিসগুলো জানা বোঝা এজন্য আমাদের জন্য খুবই জরুরি তা আমরা সংক্ষেপে আজকে 10টি আলোচনা করব 51 নম্বর যেটা সেটি হলো আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত একটা হাদিস আছে আশাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া যারা অনেকেই শুনছেন এই কথাটা যে বলে যে প্রবৃত্তির জিহাদই হলো আসল জিহাদ নফসের জিহাদ আসল জিহাদ এটা সবচেয়ে বড় জিহাদ যে আশাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা আপনার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এটাই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ আশাদুল জিহাদ অথচ এই কথাটা পৃথিবীর কোন হাদিসের গ্রন্থে সনদ সহকারে পৃথিবীর কোন হাদিস গ্রন্থে আসে নাই মানে সনদ বিহীন মিথ্যা বানোয়াট একটা জাল হাদিস এবং এটা এত প্রসিদ্ধি লাভ করছে বাংলাদেশের যে এটাকে মিথ্যা বলতে গেলে অসন্দেহ হয় মানে অনেক সময় কিছু মিথ্যা এত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এটা মিথ্যা বিশ্বাস করতে গেলে সন্দেহ হয় যে এটা মিথ্যা হয় কেমনে মিথ্যা যদি হইতো তো এত আলেম ওলামা এত মানুষের মুখে এটা প্রচলিত একটা মিথ্যা কেমনে এত শক্তভাবে প্রচলিত হয় এটা এত শক্ত প্রচলিত যে এটাকে মিথ্যা বলতেও মানে কষ্ট পায় ব্যথা পায় যে এটা কেমনে মিথ্যা হয় 
এটা মানে এটা অনেক শক্ত ইমান না হইলে মিথ্যা বলা যায় না এটা তো এখন এটা যে হাদিস না কোন সনদে আসে নাই আমরা জানলাম কিভাবে এটাকে আমি গবেষণা করে বের করছি কে বলেন তো দেখি তো কেমনে জানলাম এটা দুনিয়ার কোনো হাদিস গ্রন্থ না আমি কি সব হাদিস গ্রন্থ পড়ে ফেলছি তো কেমনে জানছি এবার বলেন এটা আপনাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে উনি যে বলছেন যে এটা কোনো হাদিসের কিতাব নাই উনি কি দুনিয়ার সব হাদিস পড়ে ফেলছে তো উনি জানল কেমনে এটা যে দুনিয়ার কোনো হাদিসের কিতাবে নাই যে সমস্ত ওলামাই কেরাম দুনিয়ার সব হাদিস পড়ছেন যাদের কাছে সব আসছেন তারাই বলে গেছেন যে এটা দুনিয়ার কোনো হাদিস গ্রন্থে নাই এটা আমি ডক্টর ইমাম হোসেন বলি নাই এটা আজ থেকে আরো শত শত বছর আগে যারা হাদিস গবেষণা করেছেন তারাই বলে গেছেন তারাই বলছেন যে এটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে নাই তো ওনারা যে আমলে বলছেন যদি এটা হাদিসে থাকতো তো আজকে এই শত শত বছরের মধ্যে অনেকে বের করে দেখাই দিত যে আছে উনি বলছে যে কথাটা ঠিক নেই তো যেহেতু আজ পর্যন্ত বের করে কেউ দেখাইতে পারে নাই তাহলে বোঝা যায় এটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে নাই আমাদের এই জাল হাদিস শুনে শুনে তো কিছু কিছু আলেম আলামা বসে থাকেন এগুলো শোনার জন্য যে এই দশটা নতুন যাবে উনি অপেক্ষা করতেছেন যে কখন আসবে এটা আসার পরে ওনার কাজে হইল মানে এগুলো নিয়ে গবেষণা করবে নিজে কোনো দাওয়াতার কাজ করবে না মানুষকে দিনমুখী করার কোনো কাজ নাই কোনো পরিকল্পনা কাজে একটা শুধু আমরা যে আলোচনাগুলো করি এইগুলোর ভিতরে কোনো জায়গায় ইঞ্চি পরিমাণ কণা পরিমাণ ভুল ত্রুটি পাওয়া যায় কি না এইটা গবেষণা করাই তার কাজ তো উনি অনেক চেষ্টা সাধনা করে করে কিন্তু বের করেন কয়েকদিন পর পরে একটা বের করেন যে এই ফাগরাও জাল ইমাম হোসাইন এই শিরোনাম দিয়ে ইন্টারনেটে বের করেন যে ইমাম হোসাইনকে পাগরাও করে তা আমি এগুলো দেখি আবার কি পাগরাও করতেছেন আমাকে তো পাগরাও কি কালকে একটা দেখলাম আমাকে পাগড়াও করছেন যে হরিণীর যে কাহিনী বলছি তো বলা হয়েছে যে হাদিসে নাই তো উনি একটা কিতাব বের করছেন বেদ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া বের করে দেখাইছেন যে দেখেন আছে আচ্ছা তো আমি বললাম কি উনি বলল কি আমি বলছি যে নবী সাল্লামের কোনো হাদিসের গ্রন্থে আসে নাই এটা জাল হাদিস হাদিসের গ্রন্থে আসলেও এটা সনদ জাল এটা মিথ্যা এখন বেদায়া ওয়ান নেহায়াকে হাদিসের কিতাব নাকি উনি দেখাবেন যে মোসান্নাফে ইবনি সাহেবার এত নম্বর হাদিস বা মোসান্নাফে আব্দুর রাজাকের এত নম্বর হাদিস অথবা তিরমিজির এত নম্বর হাদিস যে উনি বলছে হাদিসের গ্রন্থে আসে না দেখেন তিরমিজির এত নম্বরে আসছে অথবা বলবে যে উনি বলছে এটা জাল আসলে এটা জাল না এটা ইমাম তিরমিজির রহমতুল্লাহ আলহ বলছেন এটা সহি তো হাদিসের আমরা বলতেছি হাদিসের কথা যে এটা সহি না এটা জাল তা দেখানো হচ্ছে ইতিহাসের বই অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে বিরোধিতা করতে পারে আর তাও পঞ্চাশটা বলছি পঞ্চাশটার মধ্যে দুইটা বা তিনটা এরকম বের করছে বের করে করে পাকড়াও করতেছে মানে কত ধরনের মানুষ যে পৃথিবীতে আছে কত চিন্তাধারার মানুষ আছে হ্যাঁ আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তো অফিক দান করুন আমরা যে কথাটা বলতেছি যে এই যে হাদিসে নাই এই যে এই কথাটা প্রথম বলছেন ইমাম আবু নোয়াইম আল ইস্পাহানি রাহমাহুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে হেলিয়াতুল আউলিয়া আর ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলহ উনি সবার কাছে প্রসিদ্ধ বাইহাকি শরীফ হাদিসের কিতাব ইমাম বাইহাকির কিতাব জুহদের মধ্যে ওনারা দুজনেই বলছে এটা হাদিস না এটা দুনিয়ার কোনো সনদে আসে না তো ওনারা অনেক আগে শত শত বছর আগে বলছেন যদি হাদিস হইতো ওই আমার কথা যেরকম বের করার জন্য কিছু ভাই বসে আছেন ওনাদের কথা বের করার জন্য এরকম হাজার হাজার বসেছিলেন এতদিনে বের হয়ে যাইতো যে এটা হাদিসের মধ্যে আছে তো যেহেতু বের হয় নাই তাহলে বোঝা গেল এটা যে জাল হাদিস এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তবে ওলা মাইকারাম বলছেন এটা একজন প্রসিদ্ধ তাবে তাবি ইব্রাহিম বিন আদাম রাহিমাহুল্লাহ তার নিজের বক্তব্য অনেক সময় অনেক বড় বড় আলেমদের বক্তব্য তার নিজের থেকে হয়তো কিছু কথা বলছেন তো এইটা একজনের থেকে আরেকজন আরেকজনের থেকে আরেকজন এইভাবে যেতে যেতে এক সময় নবী সাল্লামের কথা হয়ে যায় হাদিস হয়ে যায় মানে হয়তো আমার থেকে শুনছেন এটা আমার বক্তব্য তো আরেকজন যাই বলছেন যে আমাদের আজকে শায়েখ ইমাম হোসাইন বলছেন আরেকজনের কাছে গেছে আরেকজনের কাছে গেছে এরকম চার পাঁচজন পরিবর্তন হইতে হইতে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছছে যে এটা নবী সাল্লামের হাদিস আসলে এটা নবী সাল্লামের হাদিস না এইভাবে অনেক হাদিস জাল হয়েছে মানে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য বড় বড় ব্যক্তিদের বক্তব্য এগুলো এক সময় এক পর্যায়ে গিয়ে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস হয়ে গেছে 
এটা ইব্রাহিম বিন আদম রাহিমাউল্লাহ যিনি 161 হিজরিতে انتقال করেছেন ওনার বক্তব্য হিসাবে কোন কোন মুহাদ্দিসিন کرام বলেছেন তবে এখানে এই হাদিসটা জাল কিন্তু এই একই অর্থে সহিহ হাদিসও আছে মানে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইত্তেবাউল হাওয়ার বিরুদ্ধে আপনার চেষ্টা করা ইত্তেবাউল হাওয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রচেষ্টা করা এটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এটা তো একজন মুমিনের উপরে ফরজ এই এই অর্থে অন্য ভাষায় মানে অন্য এবারতে কিন্তু হাদিসের মধ্যে আসছে যেমন তিরমিজির মধ্যে আসছে সহিহ ইবনে হিব্বানের মধ্যে আসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল মুজাহিদু মান জাহাদা নাফসাহু ফি তাআতিল্লাহ মুজাহিদ ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ বলেন এটা সহিহ তিরমিজির মধ্যে আসছে ইবনে হিব্বানের মধ্যে আসছে কিন্তু এই কথাটা এত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই ওই জালটা প্রসিদ্ধি লাভ করছে মানে কথা কথায় আশাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া কিন্তু এই যেটা সহি এটা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা বলার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে সব সময় যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বক্তব্য ওইটাই আমাদেরকে বলতে হবে আর ইব্রাহিম বিন আদমের বক্তব্য কোটি কোটি বক্তব্য আর নবী সাল্লাল্লাহু একটা শব্দ কোনোদিন সমান না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যাপারে যেটা বলেন সেটা ওহি আর ইব্রাহিম বিন আদম এক লক্ষটা বলল এটা ওহি না তাহলে ইব্রাহিম বিন আদমের বক্তব্য আশাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া এটা আমরা প্রচার করব না আমরা প্রচার করব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেটা সহি সনদে পাওয়া যায় কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বক্তব্যটা ওহি আর কারো বক্তব্যটা ওহি না আচ্ছা এটা গেল 51 নম্বরটা 52 নম্বর জাল হাদিস 52 নম্বর জাল হাদিস হলো আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে শোনা যায় যে কেউ কেউ আলেম কেউ কেউ আরেফ মানে আলেম হলো যাদের মধ্যে শরীয়তের জ্ঞান আছে এদেরকে বলে আলেম আর যার মধ্যে মারফতের জ্ঞান আছে তাকে বলা হয় আরেফ আলেম আর আরেফ কয় আলেম আর আরেফ দুটো এক জিনিস না আলেম এক জিনিস আরেফ এক জিনিস আলেম হলো শরীয়তের জ্ঞান আর আরেফ হলো মারফতের জ্ঞান কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কোন জায়গায় এলএম কে এই ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই একটা শরীয়তের জ্ঞান আর একটা মারফতের জ্ঞান এই জাতীয় বিভক্তি কোরআন এবং সুন্নার কথা আসে না এবং আলেম আরেফ এই বিভক্তিটাও কোন জায়গায় আসে না এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আলেম ছিলেন না আরেফ ছিলেন দুইটাই ছিলেন বলা যায় আচ্ছা সাহাবায়ে کرام কি ছিলেন আলেম ও আরেফ সব ছিলেন অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নার জ্ঞান যাদের মধ্যে থাকবে এরা আলেম ও আরেফ সবই কারণ এর বাইরে তো জ্ঞান নাই জ্ঞান তো এক জায়গায় তো ওই জ্ঞান যাদের মধ্যে থাকবে এরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হবে কেন দুই ভাগে বিভক্ত রহস্য হলো যে একটা জাহেরি আলেম আর একটা বাতানি আলেম তো উলামায়ে کرام কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যা লেখাপড়া করেন আর পড়ান পড়েন আর পড়ান এইগুলো তো সব জাহেরি সব স্পষ্ট আছে আর একটা সোরা আলেম আছে মানে এটা গোপনীয় আলেম এটা কেউ দেখেও না জানেও না যখন আপনি আমারে দলিলেন যে হুজুর এটা পাইছেন কই তখন তো আমি এটা দুনিয়ার কোন জাহেরি যত কোরআন তাফসীর আছে হাদিস আছে কোথাও তো পাবো না তো লাস্টে কি বলতে হবে এটা বাতানি আলেম তা আপনি তার বাতানি আলেম কোথায় আছে কি খুঁজে পাবেন নাকি বাতানি আলেম তো খুঁজে পাবেন না এটার অস্তিত্ব পাবেন না এই চুরি করার বড় সুযোগ হলো বাতানি আলেম এই বাতানি আলেমের দরজা দিয়ে ইসলামের ভিতরে যত শিরক ঢুকছে বাতানি রাস্তা দিয়ে যত বেদাত ঢুকছে বাতানি রাস্তা দিয়ে যত রকমের ইসলামের অপব্যাখ্যা ঢুকছে বাতানি রাস্তা দিয়ে কারণ বাতানি রাস্তা ধরার তো কোনো সুযোগ নাই আপনি পাবেন কই ধরবেন কেমনে এটা সত্য না মিথ্যা বুঝবেন কেমনে কারণ এটা তো দেখাও যাবে না কোনো কিতাবেও নাই কোথাও নাই তো জিজ্ঞেস করলে এটা কোথায় আছে কয়টা সিনার মধ্যে আছে এটা সিনা বসিনা এটা কিতাবে লেখাপড়া করে পাওয়া যায় না এটা সিনার থেকে সিনায় যায় অথচ এই জাতীয় কোন জাল হাদিস কোন জায়গায় লেখা নাই যে সনদ আকারে এরকম জাল হাদিসও আসে নাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমার উম্মতের জন্য আলেম দুই রকমের একটা জাহেরি একটা বাতানি আমি হাদিসের মধ্যে যেগুলো বলি এগুলো জাহেরি আর আমার কলবের ভিতরে সিনার মধ্যে কিছু গোপনী আছে এগুলো আমার থেকে আলের কাছে যায় আলের থেকে হাসান বসরের কাছে যায় হাসান বসরের কাছে শিয়াদের কাছে যায় শিয়াদের থেকে বাংলাদেশে যায় ইন্ডিয়া যায় এরকম কোন জাল হাদিস আছে কোথাও নাই এরকম সনদে কোথাও আসে নাই এগুলো সব শিয়ারা বাইর করতে বাতারি আলেমের মূল আবিষ্কারক শিয়া সম্প্রদায় এবং ওই শিয়াদের থেকে আস্তে আস্তে আমাদের উপমহাদেশের দিকে আমদানি হয়েছে এদিকে চলে আসছে বাতারি আলেম অর্থাৎ বাতারি আলেম 
বলতে আলাদা কিছু নাই যত রকমের এলম আছে ইসলামের যত এলম সমস্ত এলম কোরআনে কারীমের মধ্যে আছে সমস্ত এলম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নার মধ্যে আছে হাদিসের মধ্যে আছে আর এর বাইরে যে এলম হেগুলো আমাদের দরকার নাই যেগুলো আমাদের দরকার মানবতার জন্য দরকার দুনিয়ার জন্য দরকার আখিরাতের জন্য দরকার জান্নাতে যাওয়ার জন্য দরকার জাহান্নাম থেকে মুক্তির দরকার সেগুলো আল্লাহ পাক এই কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়েছেন জাহেরি করে দিয়েছেন বাতিনিগুলো সেগুলো আল্লাহর কাছে থাকুক এগুলো আমাদের দরকার নাই আপনি জাহেরিগুলো যেগুলো আল্লাহ কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে দিয়েছেন সেগুলোই আমল করি কুল কিনারা নাই তো বাতিনিগুলো দরকার কি জামলা বাড়ানোর দরকার থাকে যেটা আছে স্পষ্ট কোরআন এবং সুন্নায় সেটাই তো আমরা আমল করে শেষ করতে পারি না কি কেউ এমন আছে বাংলাদেশে যে যিনি কোরআন হাদিসে যত আমল আছে সব করে ফেলছে উনি আমল আরো খুঁজতেছে পাইতেছে না এই জন্য বাতে নেই কোনো জায়গায় গোপনে কিছু আছে কিনা এগুলো খুঁজে বাইর করতেছে তা তাহলে যেগুলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে যেগুলোর ব্যাপারে সেগুলোই আমরা আমল করার চেষ্টা করি ওই বাতে নেই খোঁজার আমাদের দরকার নাই অথবা এমন কিছু নাই যে নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় বলতে ভুলে গেছেন ভুলে গেছিলেন নাউজুবিল্লাহ এইরকম বিশ্বাস করলেই মানে চলে যাবে যে নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় বলতে ভুলে গেছিলেন এন্তকালের পরে বিভিন্ন অলিয়া অলিয়াদেরকে স্বপ্নে দেখায় দেখায় স্বপ্নের মধ্যে বলে দিছেন যে এই শোনো আমি তো ওইটা বলে গেছিলাম এইটা এমনি হবে এটা এমনি হবে এই জাতীয় নাকি অনেককে এরকম গোপনে আপনার স্বপ্নের মাধ্যমে অ্যালহামের মাধ্যমে কাশ্মের মাধ্যমে নবী সাল্লাম এরকম নির্দেশনা দেন নাউজুবিল্লাহ এইটা বিশ্বাস করা মানে নবী সাল্লাহ আলিয়াম তার আমানতে খেয়ানত করছেন নাউজুবিল্লাহ কারণ ওহিটা তার কাছে আমানত তো তিনি বিদায় হজের বাসনের পরে সাহাবাই কেরামদের থেকে ওয়াদা নিছিলেন যে আমি কি তোমাদের কাছে সব পৌঁছাইছি হাল বাল লাগতো আমি কি সব পৌঁছাইছি সাহাবাই কেরাম বলছেন বালা ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনি সব পৌঁছাই দিছেন তখন নবী সাল্লাম আকাশের দিকে হাত তুলে বলছেন আল্লাহ হুম্মায় সাদ আল্লাহ হুম্মায় সাদ আল্লাহ হুম্মায় সাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো এই তোমার বান্দারা সাক্ষী দিতেছে যে আমি সব পৌঁছাই দিছি এখন যদি আমরা বিশ্বাস করি যে নবী সাল্লাম সব পৌঁছাইতে পারেন নাই কিছু রয়ে গেছে পরে পৌঁছাইছেন তাহলে নবী সাল্লামের কথাকে মিথ্যা ধরা হয় না হুজুবিল্লাহ সাহাবাই গ্রাম যে সাক্ষী দিছেন মিথ্যা সাক্ষী দিছেন না পৌঁছানোর পরেও বলছে সব পৌঁছাইছেন অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম দিনের ব্যাপারে যা পৌঁছানো দরকার সমস্ত এলেম সমস্ত জ্ঞান জীবিত অবস্থায় পৌঁছাই দিয়ে গিয়েছেন এই জন্য এই জাতীয় যে কিছু শরীয়তের এলেম কিছু মারফতের এলেম কিছু তরিকতের এলেম কিছু জাহেরি এলেম কিছু পাতে নিয়ে এলেম এইগুলো আমাদের এই দেশে শোনা যায় আরবের আলম আলামারা এগুলো শুনে নাই কোনোদিন যে কিছু শরীয়ত কিছু মারফত কিছু তরিকত কিছু জাহেরি কিছু বাতে নি এলেম আবার এত রঙের হয় কেমনে এলেম তো সব এক রকমের এই কোরআন আর হাদিসে যা আছে সব তো এক রকমের এলেমই কিন্তু এগুলো ওই যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যে এটা বাতে নি এটা এই এটা সে বাতে নি নাকি কত হাজার এলেম আছে একদিন আমাকে একজন বলছে বাতে নি এলেম তো মানে জাহেরি এলেমের থেকে আরও বেশি মানে জাহেরি যা আছে তার থেকে কত হাজার গুণ বেশি নাকি বাতে নি এলেম এত বাতে নি এলেম থাকুক ওগুলো শয়তানের কাছে থাকুক ওগুলো আমাদের দরকার নাই সেগুলো আমাদের জানারও দরকার নাই সেগুলো অনুসন্ধান করারও দরকার নাই কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে নবী সাল্লাম বলছেন তারা তফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসাকতুম বিহিমা আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটার মধ্যে যা আছে এগুলোই শক্ত করে ধরলে তোমরা গুমরা হবে না কিতাব আল্লাহ ও সুন্নাত নবী আল্লাহর কিতাব আর নবী সাল্লাম সুন্না আচ্ছা এই এই কথাটা বলছেন সেরুল আসরারের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যে এই আরে পার আলেম এই শরীয়তের জ্ঞান মারফতের জ্ঞান জাহেরি বাতেনি এই জাতীয় কিছু কিছু হাদিসও বানানো হয়েছে নবী সাল্লামের থেকে এই হাদিসগুলো সব জাল হাদিস আচ্ছা তেপ্পান্ন নম্বর জাল হাদিস তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ যে তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও এটা অনেক সুফিদের বয়ান সুফিরা এটা বেশি ওয়াজ করে যে তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও আমরা ছোটোবেলা থেকে এই বয়ান যখন হাদিস পড়ি নাই তখন ওইটা জানতাম মুখস্ত যে তাহাল্লাকু বি আখলা কিল্লা যে তোমরা আল্লাহ আর গুণে গুণান্বিত হও তো এই এই যে কথাটা এটা একেবারে ভিত্তিহীন সনদবিহীন জাল হাদিস মানে কোনো হাদিসের গ্রন্থেই আসে নাই এটা ওই যে সিনা বসে না বাতে নেই যে এটা একজনের থেকে একজনে শুনতেছে আর এটা হাদিস নামে চলতেছে যে আল্লাহ রসুল বলছেন তাহাল্লাকু 
বে আখলাক ইল্লা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও আচ্ছা 54 নম্বর জাল হাদিস 54 নম্বর জাল হাদিস যেটা এটাও আরো খুব প্রসিদ্ধ এটা হলো গাউস কুতুব আউতাদ আকতাব আব্দাল নুজাবা এগুলো শুনে নাই এমন মানুষ খুব কম যে পৃথিবীতে কিছু গাউস আছে কিছু কুতুব আছে কিছু কুতুব আল আকতাব আছে তারপরে কিছু আউতাদ আছে কিছু আব্দাল আছে কিছু নুজাবা আছে এগুলোর আবার স্তর আছে যে আল্লাহ পাক আল্লাহর প্রশাসনটাকে এইভাবে সাজাইছেন অর্গানোগ্রাম বানানো আছে যে আল্লাহ এই প্রশাসন কিভাবে চালান এই প্রশাসন চালানোর জন্য আল্লাহর জমিনে কিছু কুতুব আছে কিছু গাউস আছে কিছু আওতাদ আছে কিছু আক্তাব আছে কিছু আব্দাল আছে কিছু নুজাবা আছে নাউজুবিল্লাহ শের কি বিশ্বাস আল্লাহ সুবান তালা এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ পাক ফেরেস তাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেন কোনো ক্ষমতা দেন না ফেরেস তাদের কোনো ক্ষমতা নাই কিছু দায়িত্ব আছে আর মানুষদের মধ্য থেকে জিনদের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক কাউকে কোনো দায়িত্ব দেন না ক্ষমতাও দেন না আমার কথাটা কি বুঝাইতে পারছি যে মানুষ এবং জিন এর মধ্যে নবী রাসুল আছেন মানুষের মধ্যে অনেক অলিয়া উলিয়া দিনদার সলহীন ওলামাই কারাম আছেন কাউকে আল্লাহ সুবান তালা কোনো দায়িত্ব দেন নাই যুগে যুগে কে আমার পর্যন্ত দিবেন না কোনো ক্ষমতাও দেন নাই শুধুমাত্র ফেরেস তাদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে আল্লাহ সুবান তালা দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমতাও দেন নাই আল্লাহর ক্ষমতা একক তাওহিদ আল্লাহর তাওহিদ হলো আল্লাহর ক্ষমতা একক আল্লাহ পাকে এই ক্ষমতা কাউকেই দেন না কোনো মাখলুককেই দেন না কোনো নবী রাসুলকেও দেন না কোনো জিনকেও দেন না কোনো ফেরস্তাকেও দেন না অথচ আমাদের এই সমাজে আমাদের দেশে যারা বড় বড় বুজুর্গ নামে পরিচিত আল্লাহর অলি নামে পরিচিত তারাই এই কি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ঢুকাইতেছে যে আল্লাহর এই প্রশাসন আল্লাহ এইভাবে যে কিছু কুতুব দিয়ে কিছু আক্তাব দিয়ে কিছু আওতাদ দিয়ে কিছু আবদাল দিয়ে কিছু নুজাবা দিয়ে আল্লাহ নাকি পৃথিবী চালায় না হজবিল্লাহ কোরআন এবং সুন্নায় এই জাতীয় গাউস কুতুব আওতাদ আক্তাব নুজাবা এইগুলোর কোনো আলোচনাই কোরআন হাদিসে নাই অথচ আমাদের দেশে সব মানুষ কিন্তু জানে কুতুব আল আক্তাব কুতুবের নাম শুনে না এরকম নাই কুতুবের তো কতজনের নামে আছে কুতুব উদ্দিন কুতুবুল ইসলাম আমাদের দেশে আছে না কুতুব নামে আছে তাই কুতুব শব্দ পাইছে কোথায় ওই যে যুগে যুগে শুনছে যে পৃথিবী পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অনেক কুতুব আছে তারপরে আপনার গাউস আছে গাউসুল আজম আছে তারপরে মানুষদেরকে গাউস বানানো হয়েছে গাউস মানে আপনার পরিত্রাণকারী আল্লাহ সুবান তালা হলেন গাউস অথচ পৃথিবীতে মানুষকে গাউস বানানো হয়েছে আবার গাউসুল আজমও বানানো হয়েছে তারপরে আপনার আওতাদ বানানো হয়েছে আক্তাব বানানো হয়েছে এগুলো সব সনদবিহীন ভিত্তিহীন জাল হাদিস এখানে একটা জিনিস হাদিসে পাওয়া যায় সেটা হলো আবদাল আবদাল এই পরিবেশ একটা হাদিসে আছে এর বাইরে গাউস কুতুব আওতাদ আক্তাব নুজাবা এগুলো হাদিসে কোথাও নাই শুধু আবদাল শব্দটা হাদিসে আছে কয়েকটা হাদিসের মধ্যে আবদাল আসছে যেমন একটা হাদিস মোস্তাদ ইমাম আহমদের হাদিস আলী রাদি আল্লাহ আনহুর সময় যখন আলী এবং মোহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহুমার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল তখন লোকেরা এসে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুকে বললেন যে আপনি মোয়াবিয়ার জন্য এবং শামের লোকদের জন্য সিরিয়ার লোকদের জন্য আপনি একটা লানত করেন আল্লাহর কাছে বদ্দোয়া দেন তা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু বললেন শোন শাম দেশের লোকদের জন্য বদ্দোয়া দেওয়া যাবে না মোয়াবিয়া তো একজন সাহাবি তার জন্য দেওয়াই যাবে না এবং শাম দেশের লোকদের জন্য বদ্দোয়া দেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল আবদাল বিশ্বাম আবদালেরা থাকবে শাম দেশে রবি সাল্লামের বক্তব্য যে আবদাল থাকবে শাম দেশে সিরিয়াতে ওয়াহুম আর বাউ নারা জোলান আর আবদাল হবে আপনার চল্লিশ জন আবদাল থাকবে চল্লিশ জন কুল্লামা মা তারা জুলুন আবদাল আল্লাহ হো মাকা না হো রাজুলান এদের একজন যখন মারা যাবে আল্লাহ পাক সেখানে আরেকজন তৈরি করে দিবেন সুহান আল্লাহ ইয়সকে বিহেমুল গাইস এদের কারণে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে বৃষ্টি নাজিল করেন ওয়াইয়ামতাসেরও বিহেম আল আল আদা শত্রুদের উপরে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয়ী দান করেন ওয়াইয়াস রেপান আহালের শ্যাম বিহেমুল আজাব শ্যামবাসীদের উপর থেকে আল্লাহ পাক এদের কারণে আজাব উঠিয়ে নেন এই হাদিসটি মোস্তাদ আহমদের হাদিস এবং এটা সহি হাদিস 
আরেকটি হাদিস আসছে মোস্তাদ আহমদের মধ্যে এই হাদিসটাকে কেউ কেউ হাসান বলছেন কেউ কেউ মনকার বলছেন আল আবদাল ফি হাজিল উম্মা সালাতুন এই উম্মতের মধ্যে আবদাল থাকবে 30 জন এই উম্মতের আবদাল হলো 30 জন মাসালু ইব্রাহিম খলিলুর রহমান যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রহমানের খলিল এই 30 জন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার এরকম খলিল থাকবেন সুবহানাল্লাহ কুল্লামা মা তারাজুলুন আবদালাল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা মাকানাহু রাজুলান এদের একজন যখন মারা যাবেন আল্লাহ পাক সেখানে আরেকজন কে আবদাল বানিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ তো এরকম আরো কয়েকটা হাদিস আছে তাহলে বোঝা যায় যে আবদাল নামক যে পরিভাষাটা এটা ঠিক আছে তবে কোন ব্যক্তি আবদাল এটা ওই ব্যক্তি জানবে না তাকে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে দিবে না তোমাকে আবদাল নিয়োগ দিছি তুমি আবদাল এটা সে নিজেই জানবে না কোন আবদাল যারা অর্থাৎ পৃথিবীতে আপনার যারা সবচেয়ে সালেহীন থাকবে নবী রাসূলদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তো নবী রাসূল আসবেন না উম্মতের মধ্যে যারা সবচেয়ে সালেহীন যারা মুখলেসিন এরকম বান্দা যারা থাকবেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা এরাই হলো জমিনে আবদাল তো এই রকম কারা এটা কেউ নিজে বলতে পারবে না কারণ একজন যত বড় আবেদ হোক যত বড় আলেম হোক তিনি বুঝতে পারবেন না যে পৃথিবীতে তার থেকে বড় আলেম বড় আবেদান নাই তাহলে উনি কেমনে বুঝবেন উনি ওই 40 জনের ভিতরে আছেন বা 30 জনের ভিতরে আছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া আর কেউ জানেন না এখানে আবদালের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যেটা বলেন যে আবদালের কারণে আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এদের কারণে বৃষ্টি হয় এদের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুদের উপরে বিজয় দান করেন অনেকগুলো ফজ বরকত এদের কথা বলেন এবং এক সাহাবী এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমি সারা দিন কাজ করি আমার ভাই কোনো কাজ করে না আমার ভাই খালি এই মুসলিদ নববিতে আপনার কাছে বসে থাকে আপনার হাদিস শুনে আর কিছু করে না তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লাআল্লাকা তুরজাকু বিহি তিরমিজির হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ওই তোমার ভাইয়ের কারণে আল্লাহ তোমাকে রিজিক দেন সুবহানাল্লাহ তোমার ভাই যে কোনো কাজ করে না এখানে আসে বসে থাকে আমার কাছে আমার হাদিস মুখস্থ করে হাদিস শিখে এলএম ছরসার মধ্যে আছে এই তোমার এই ভাইয়ের কারণে তুমি যে রিজিক অন্বেষণে বের হও আল্লাহ তোমাকে রিজিক দান করেন সুবহানাল্লাহ তাহলে বোঝা যায় যে এই রকম সালেহীন দ্বীনদার মুখলেসিন যারা যারা দ্বীনের খেদমতে থাকেন এলএমের কোরআন সুন্নার খেদমতে থাকেন দেখা যায় যে বাইরে গিয়ে ওই রকম টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারে না রিজিক অন্বেষণ করতে পারে না দ্বীনের কাজে বেশি ব্যস্ত থাকেন তাহলে এর কারণে আল্লাহ পাক অন্যদেরকে তার পরিবারে বা অন্য আশেপাশে যারা থাকেন তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক রিজিকের প্রশস্ততা দিয়ে দেন তাহলে এই রকম ঠিক আবদাল যারা থাকেন জমিনে এদের কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এরকম বৃষ্টি নাযিল করেন শত্রুর উপরে বিজয় দান করেন এদেরকে আল্লাহ পাক খলিলের মত আল্লাহ পাক গ্রহণ করেন তবে এদের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না মানে এদের মাধ্যমে এদের উসিলা দিয়ে দোয়া করা বা এরা দোয়া করলে আল্লাহ ফেরত দিবেন না আল্লাহ এদের দোয়া কবুলে করবেন বা এদের অনেক ক্ষমতা আছে এদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন দায়িত্ব দিয়েছেন এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না এগুলো শিরকি বিশ্বাস তবে জমিনে এরকম আবদাল থাকবেন আবদাল মানে সালেহীনের উচ্চ স্তর এরা হলেন আবদাল নাকার বান্দাদের মধ্যে যারা উচ্চ স্তরে আচ্ছা 55 নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কেন্দ্রিক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একজন সালেহীন তিনি একজন দ্বীনদার মুখলেসিন বড় আলেম ফকী মুহাদ্দিস মুজতাহিদ ছিলেন তিনি 471 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন 561 হিজরিতে তিনি অন্তকাল করেছেন ওই শতাব্দীর বড় বড় আলেমদের মধ্যে উনি একজন বড় আলেম এবং উনি বড় জাহেদ ছিলেন বড় ধরনের যুহদিয়াতের অধিকারী ছিলেন তার বয়ানে তার আলোচনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হতেন এবং তিনি ওই যুগের জাল হাদিসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংগ্রামকারী ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ যিনি এত বড় সংগ্রাম করেছেন তিনি নিজেই জাল হাদিসের কবলে পড়ে গেছেন মানে যিনি জমিন থেকে জাল হাদিস উচ্ছেদ করার জন্য ওই যুগে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন পরবর্তীতে লোকেরা তাকেই কেন্দ্র করে জাল হাদিস বানায় ফেলছে এবং তিনি শেরেক দূর করার জন্য তাওহিদ কায়েমের জন্য ওই যুগে সবচেয়ে বড় মুজাহিদ ছিলেন পরবর্তীতে লোকেরা তাকে কেন্দ্র করে শেরেক বানায় ফেলছে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাহুল্লাহকে বানাইছে কাউসুল আজম অতস কাউসুল আজম হলেন কে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউসুল আজম মানে মহান পরিত্রাণ দাতা তো মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অতস উনাকে বানানো হইছে বিপদে আপদে পড়লে মানুষ ডাক দিবে কাকে 
একমাত্র আল্লাহকে ইয়া আল্লাহ বলে ডাক দিবে অথচ এখনো জমিনে এরকম মানুষ পাওয়া যায় যারা বিপদে পড়লে কয় ইয়া গাও চলে আজম গাও চলে আজম বলে ডাক দে গাও চলে আজম তাকে বিপদ থেকে বাঁচাইব অথচ ওনাকে কেন্দ্র করে সেরেক তারপরে উনি মায়ের পেটে থাকতে কত পারা মুখস্থ করি নাকি চলে আসছে যে নবীর উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই নবী একটা সুরা মুখস্থ করে আসতে পারে নাই আল্লাহ বা কোরআনে কারিমে বলছে অমা কোন তাতাদ্রি মাল কিতাব ও আলাল ইমান আপনাকে ওহি নাজিল করার আগে আপনি জানতেন না কিতাব কি জিনিস ইমান কি জিনিস আচ্ছা নবী সাল্লাম বুঝলাম যে তখন কোরআন নাজিল হয় নাই জন্য মায়ের পেটে মুখস্থ করতে পারেন নাই যখন কোরআন নাজিল হচ্ছে পৃথিবীতে তখন অসংখ্য সাহাবি জন্মগ্রহণ করছেন তাদের মায়েরা রাতদিন কোরআন তালাওয়াত করছেন কোরআন নাজিল হচ্ছে কোরআনের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে একজন সাহাবি কোনো দিন মায়ের পেট থেকে একটা সুরা মুখস্থ করে আসছেন এরকম নজিরও নেই তাবেই নে কারামের মধ্যে নাই তাবে তাবে নে কারামের মধ্যে নাই অথচ দেখেন সে সাতশো একাত্তর হিজড়িতে সাতশো একাত্তর বছর পরে নবী সাল্লামের হিজরতের জন্মগ্রহণ করছেন তিনি নাকি উনিশ বারা মুখস্থ করে চলে আসছেন ওনার নাম নিলে লোম নাকি কয়টা জ্বরে আড়াইটা দুইটা আর একটা অর্ধেক মানে অর্ধেক থাকে আর অর্ধেক কারণে ওই বাগদাদের কবরে নাকি কোথাও আজাব হয় না নাউজুবিল্লাহ উনি নাকি ইয়ারে ধরে ফেলছিলেন ওই যে মন কান্না কেরে রে যে মন কান্না কেরে রে ধরে উনি নাকি এমন থাপ্পড় দিছেন মন কান্নকের ভয়ে আর এখন ওখানে আসে না বাগদাদে আসে না যে ওই কবরস্থানে নাকি কবরের আজাব নাই এই রকম ওনার নামে অসংখ্য এরকম মিথ্যা কথা সেরে কি কথা বিভিন্ন কথা প্রচলন করা হয়েছে পরবর্তীতে ওনার দুশো আড়াইশো বছর পরে এসে ওনার নামে কাদের ইয়ে তরিকারও আবিষ্কার করা হয়েছে আজকে সমাজে অনেকের নামের শেষে কাদেরই কাদেরই দেখা যায় কাদের ইয়ে তরিকার মানে অনুসারে তো অথচ উনি কোনো তরিকা আবিষ্কার করেন নাই ওনার যে বইগুলো পাওয়া যায় ওনার লিখিত বই আছে এখনো পৃথিবীতে গানিয়া তত্ত্ব আলেবিন গানিয়া তত্ত্ব আলেবিনের মধ্যে ওনার কোনো তরিকার নাম গন্ধও নেই ওনার আরো যত বই আছে কোনো বইয়ের মধ্যে উনি কাদের ইয়া তরিকা নামে কোনো তরিকা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই উনি ছিলেন তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারী অথচ উনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে লোকেরা তরিকা বানাই ফেলছে আচ্ছা যাই হোক এগুলো সব মিথ্যা কথার পরে এখানে আমরা যেহেতু হাদিস কেন্দ্রিক সবচেয়ে বড় জঘন্য জাল হাদিস যেটা সেটি হলো যে মেরাজের রাত্রে নবী সাল্লাম নাকি যখন আল্লাহর আসে উঠতেছেন তখন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহের কাঁধের উপরে পা দিয়ে নবী সাল্লাম আল্লাহর আসে উঠে গেছে নবী সাল্লাহ আল্লাহর আরসে উঠেছেন আরোহণ করেছেন এই কথাও কোন সহি হাদিসে আসে নাই এটা তো ভিন্ন কথা কিন্তু আরসে নাকি উঠতেছেন আবার আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহের কাঁধের উপরে পা দিয়ে এটা মহাদেশনে কারাম বলছেন এটা একেবারে মিথ্যা কথা জঘন্য মিথ্যা কথা জাল হাদিস আচ্ছা ছাপ্পান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো যে কিছু সময় চিন্তা করা হাজার বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম অল্প সময় রাত্রে আপনি ঘুমানোর আগে একটু সময় চিন্তা ফিকির করবেন এই ফিকির আপনার এক হাজার বছর এবাদত করার চাইতে এই ফিকির উত্তম চিন্তা ফিকিরটা উত্তম এটা একেবারে জাল মিথ্যা বানোয়াট মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ বলেন যে এটার কোনো সনদ কোনো কথায় আসে নাই সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়াট কথা সাতান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো মেদাদুল ওলামা আফতাল দেমা ইসুহাদা কয় জ্ঞানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও আফদাল এই কথাও কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ কয় শহীদের রক্তের থেকেও জ্ঞানের কলমের কালি খুব পবিত্র খুব উত্তম ইমাম সাখাবি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জারকানি মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই সবাই বলছেন এটা জাল হাদিস এরকম কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো হাদিসে আসে নাই তবে কোন কোনো মহাদেশনে কেরাম বলছেন এটা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলের উক্তি হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলী মাঝে মাঝে আপনার জ্ঞানের মর্যাদা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে হাসান বসরি রহমাহুল্লাহ বলতেন যে মেদাদুল ওলামা আফতাল উম্মিন দেমা ইস্যুহাদা যে শহীদের রক্তের থেকেও আপনার জ্ঞানের কলমের কালি উত্তম এটা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলের বক্তব্য এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্য নয় যা আটান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো ওলামা ও উম্মাতি কাম্বিয়ায় বানি ইসরায়েল যে আমার উম্মতের আলেমেরা বনি ইসরায়েলের নবীদের সমান নাওয়াজুবিল্লাহ এটা ভিত্তিহীন সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়াট এবং জাল কথা এবং মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম সাখাবি রহমতুল্লাহ আলী তারা সকলেই বলছেন যে এই জাতীয় কোনো হাদিস নবী সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা 
করেন নাই এমন কি খালি এই ওয়াজ এখানে সীমাবদ্ধ নাই এটা ছোটবেলা থেকে আমরা আরো শুনছি এর সাথে কয় নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যখন মেরাজে গেছেন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হয়েছে তো মুসা আলাইহিস সালাম দোষছে আপনি নাকি বলছেন পৃথিবীতে আপনার উম্মতকে যে ওলামা ও উম্মতে কা আম্বিয়া ইবানি ইসরাঈল যে আপনার উম্মতের আলেমেরা নাকি বনি ইসরাঈলের নবীদের সমান এই কথা কি আপনি বলছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমি বলছি তো নবী সাল্লাল্লাহু কথা বলছেন বলার পরে এবার ওই মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করছে এটা কেমনে হয় আমরা এত বড় নবী আর আপনার উম্মতের আলেমেরা কেমনে আমাদের সমান হয় তো বলছে দেখেন আপনি পরীক্ষা করে আমার উম্মতের আলেমদেরকে তখন নাকি মুসা আলাইহিস সালাম খুঁজতে খুঁজতে ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইকে পাই গেছেন তখন ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইকে জিজ্ঞাসা করছেন এই বলো তো তোমার নাম কি কে জিজ্ঞাসা করছে মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছে এই তোমার নাম কি বলছে তো আমার নাম আমার নাম ইমাম গাজ্জালি আমার বাপের নাম এটা দাদার নাম এটা এইভাবে উনি বলতে আছে খালি তো তখন নাকি মুসা আলাহ সাল্লাম ধমক দিছে এই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তোমার নাম কি তুমি এতগুলো বলো কেন তো মুসা আলাহ সাল্লাম ধমকে ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলী থামছেন থামি নাকি বলছেন যে আপনাকে আল্লাহ সুবান তালা জিজ্ঞাসা করছিল যে ওমা তিল কেবি আমি নিকে ইয়া মুসা হে মুসা তোমার হাতের মধ্যে কি তা আপনি উত্তর দেবেন কলা হিয়া আসা আমার হাতে লাঠি কিন্তু আপনি কেন বলছিলেন যে আমি এটা দিয়ে ছাগলকে গাছ পাতা ছিঁড়ে নি এটা এটা করি এটা করি এটা করি আপনি এগুলো বলছেন কেন তো তখন মুসা আলাহ সাল্লাম বলছেন যে শোনো আমি অনেক দিন পরে আল্লাহ সুবানতাল্লাহর সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পাইছি এই জন্য আমি চাচ্ছিলাম আমার কথাটা একটু দীর্ঘায়িত হোক লম্বা হোক এই জন্য আমারে জিজ্ঞেস না করলেও আমি নিজের থেকে বলতেছি খালি এত ইমাম গাজ আলী রহমতুল্লাহ বলতেছেন আমিও যে আপনার শত শত বছর পরে পৃথিবীতে আসছি তা পৃথিবীতে তখনও আসেন নাই নবী সাল্লাম মেরাজের রাত্রে আমি আপনার শত শত বছর পরে পৃথিবীতে যাব তা আমিও একটু সুযোগ পাইছি আপনার সাথে কথা বলার জন্য এই জন্য আমি কথা লম্বা করছি দেখেন নামজুল্লাহ কত বড় ডা মিথ্যা কথা কত সুন্দর করি তালগোল পাকায় মিলাই ফেলছে মিলাই এটা যুগে যুগে সুরকার ওয়াইজারা সুরকার বক্তারা হাজার হাজার ওয়াজ মা পেলে এটার ওয়াজ হয়ে গেছে এবং কোটি কোটি টাকা ইনকামও হয়ে গেছে এই মিথ্যা ওয়াজ দিয়ে এ পর্যন্ত ধরেন আজ থেকে কয়েকশো বছর যদি এই ওয়াজ মাহবিল করে আসে কত কোটি টাকা ইনকাম হয়েছে কতজন এটা দিয়ে ইনকাম করে টাকা ইনকাম করে ফেলছে অথচ একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা এটা কোথায় আসছে যে মুসা আলী সালামের সাথে ইমাম গাজ আলী দেখা হয়েছে মেহরাজ রাত্রে এই হয়েছে এইরকম ঘটনা ঘটলে এটা হাদিসে আসতো না অথচ কোনো সনদে কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো গ্রন্থে কোথাও আসে নাই এই জন্য এটা সবাই ঐক্যমতে এটা জাল হাদিস তবে একটা হাসান হাদিস আছে তিরমিজি আবু দাউদ ইবনে মাজার মধ্যে নবী সাল্লাম হোসেন আল ওলামাও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া এটা হাসান এই হাদিসটা যে ওলাম আমার উম্মতর ওলামাই কেরাম ওলামাই কেরাম হলেন নবীদের ওয়ারিস মানে নবীদের নবীরা হলেন পৃথিবীতে কোনো সম্পদ ওয়ারাস রেখে যান না রেখে যান এলেম তো সুতরাং এলেমের ওয়ারিস তো ওলামারাই এই জন্য ওলামাই কেরাম নবীদের ওয়ারিস এটা ঠিক আছে কিন্তু এই উম্মতার আলেম বনি ইসরায়েলের নবীর সমান এটা মিথ্যা কথা এটা জাল হাদিস তো উনষাট নম্বর যেটা সেটা হলো ওলামাই কেরামের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে জাল হাদিস বানানো হয়েছে নজরত আলেমে অর্থাৎ একজন আলেমের চেহারার দিকে তাকানো এটা আপনার ষাট বছর রোজা রাখা সারা রাত আবাদত করার ছাইতে উত্তম খালি আলমের চেহারার দিকে তাকাই বাস এই হাদিস যদি কেউ শুনে তার তো আর কিছু দরকার না খালি হুজুরের চেহারার দিকে তাকাই থাকলে হবে হুজুরের নুরানি চেহারা হুজুরের নুরানি চেহারা তো হুজুরে হুজুরের আপনার গাভীর প্রথম দুটটা দুই কার জন্য আনে হুজুরের জন্য সবচেয়ে ভালো ফলটা ফেফেটা তারপর গাছের আমটা যেটা সবচেয়ে ভালো এটা হুজুরের জন্য তারপর মুরগি ডিম দিছে ওইটা হুজুরের জন্য আঙ্গুর কিনে হুজুরের জন্য কমলা হুজুরের জন্য তো বসে বসে খাওয়াইলে তো চেহারা নুরানি হবেই বা আমাদের হুজুরের চেহারা কি নুরানি তা আপনি বসে বসে এগুলো খাওয়াইলে তো একটা সরেরে খাওয়াইলেও চেহারা নুরানি হয়ে যাবে যে কারণে খাওয়ান চেহারা নুরানির সাথে আপনার বুজুর্গির এটার কোনো সম্পর্ক নেই বেলাল রাদি আল্লাহ তালা সবচেয়ে কালো মানুষ ছিলেন অথচ এই উম্মতের মধ্যে কত বড় আল্লাহর অলি নবী সাল্লামের মুয়াজিন হওয়ার মর্যাদা লাভ করছেন সোহান আল্লাহ তো আমি যে কথাটা বলতেছি যে দেখেন আলেমদের প্রতি মানুষদেরকে আকর্ষণ করার জন্য জাল হাদিস বানাই ফেলা হয়েছে একবার তাকাইবেন আলেমদের চেহারার দিকে ষাট বছর আপনি রোজা রাখা এবং সারা রেত আবাদত করার চাইতেও 
উত্তম এটার মুহাদ্দিসিনে کرام বলেন এটা একেবারে মিথ্যা কথা বানোয়াট আচ্ছা সর্বশেষ যেটা 60 নম্বর এটা হলো এই একই সাথে সম্পর্কিত সেটা হলো নাউমুল আলামে খাইরুম মিন ইবাদাতিল জাহেলে এটা আমরা ছোটবেলা থেকে মুখস্থ করছি এটার উপরে সারাংশ লিখতাম এটার উপরে এই ভাব সম্প্রসারণ লিখতাম পরীক্ষায় আসতো যে নাউমুল আলামে খাইরুম মিন ইবাদাতিল জাহেলে কয় জাহেলের ইবাদতের চাইতে আলেমের ঘুম উত্তম তো আলেম ঘুমায় থাকলে আর জাহেল সারা রাতে ইবাদত করলে তাও আলেমের ঘুমটা উত্তম অনেকে কয় যে আরে আলেমই ঘুমায় থাকলে তো সুবিধা রাতে ইবাদত লাগে না কিছু লাগে না ফজরের নামাজ না পড়লে অসুবিধা নাই ঘুমায় রইছে আলেম উনি তো আলেম আর জাহেল সারা রাতে ইবাদত করলেও নাকি আলেমের ঘুম উত্তম এই এই বাক্যটা একেবারে জাল এটা কোন সনদে এটার কোনো অস্তিত্ব নাই কোন হাদিসের কিতাবেও আসে না তবে হিলিয়াতুল আউলিয়ার মধ্যে একটা হাদিস আছে দয়ফ দুর্বল একটা হাদিস আছে সেই হাদিসটা হলো এরকম যে নাউমুন আলা ইলমিন খাইরুম মিন সালাতিন আলা জাহালিন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে একজন জাহেলের সালাতের থেকে যে আলেমের ঘুম উত্তম মানে একজন আল এলম নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা নাউমুন আলা ইলমিন এলম নিয়ে ঘুমানো খাইরুম মিন সালাতিন আলা জাহালিন মূর্খতা নিয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে উত্তম কারণ মূর্খতা নিয়ে সালাত আদায় করলে সে তো সালাতের ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নাত কোনটা কিছু জানে না দেখা গেছে ফরজ তরক করে বসে রইছে তার নামাজে হয় নাই এজন্য আরেকজন এলম জানছেন তো তিনি তো জানেন নামাজের মধ্যে কোনটা ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নাত তাহলে ওনার ঘুমটাও তার ইবাদতের চাইতে তার সালাতের চাইতে উত্তম এই হাদিসটা তবে সহি না এই হাদিসও সহি না এটাকেও সমস্ত মুহাদ্দিসিনে کرام বলেন দয়ফ দুর্বল হাদিস তবু এটা সনদে আসছে এটা জাল না কিন্তু ওইটা একেবারে জাল যেটা নাউমুল আলামে খাইরুম মিন ইবাদাতিল জাহেলে জাহেলের ইবাদতের চাইতে আলেমের ঘুম উত্তম সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা আর আজকে আলোচনা করব না এই 10টি জাল হাদিস আমরা আজকে আলোচনা শুনলাম এগুলো আমাদের দেশে একেবারে প্রচলিত প্রসিদ্ধ যেগুলো রয়েছে এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামে ছালানো হয় হাদিসের নামে সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে আর এগুলোর আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনাদেরকে এর আগেও বলছি যে একটা বই আছে হাদিসের নামে জালিয়াতি এই বইটার লেখক হলেন ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তার এই বইটা পড়বেন এই বইটার মধ্যে এই এই যে আলোচনাগুলো আমরা করেছি এগুলোর আলোচনা আছে সেখানে আপনারা পাবেন এর বাইরে আরো অনেকগুলো জাল হাদিস আছে ওই গ্রন্থটার মধ্যে এবং জাল হাদিস কি জিনিস জাল হাদিস কাকে বলে আলহামদুলিল্লাহ তিনি সেখানে বিস্তারিত সুন্দর করে আলোচনা করেছেন সেটা আমরা পড়ার চেষ্টা করব তাহলে এগুলোর সাথে ওইটা আমাদের জন্য আরো সহায়ক হবে আর এই মাসটা মুহররম মাস মুহররম মাসের একটি আমল আছে আমলটা কি বলেন তো দেখি হ্যাঁ মাশাআল্লাহ সবাই জানেন এই মাসের আমল হলো দুই দিন সিয়াম পালন করা হয় মুহররমের নয় দশ অথবা দশ এগারো কেন সিএম পালন করবেন না প্রথম কথা ওইটা না প্রথম কথা হইল কান আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম সামা ও আমার আবি সিয়ামি নবী সাল্লাম সিয়াম পালন করছেন এবং সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিছেন এই জন্য সিয়াম পালন করবেন যদি মুসাল ইসলামে যাই গটুক নবী সাল্লা সাল্লাম যদি বলতেন সিয়ামের ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো নির্দেশনা না দিতেন তাহলে কি আপনি সিয়াম পালন করতে পারতেন নবী সাল্লা সাল্লাম নিজে আমল করেছেন সিয়াম পালন করেছেন এবং আমাদেরকে সিয়াম পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী সাল্লা সাল্লাম ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন মদিনা যাওয়ার পরে দেখছেন যে ইহুদিরা সিয়াম পালন করতেছে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার আপনারা আজকে সিয়াম পালন করতেছেন কেন তখন ইহুদিরা জবাব দিল যে আজকের এই দিনে আল্লাহ সুবানতলা মুসা আলাহিসাল্লামকে ফেরাউনের ঝুলুম নির্যাতন থেকে আল্লাহ পাক মুক্তি দিয়েছিলেন এই জন্য সুক্রিয়া স্বরূপ মুসা আলাহ ইসাল্লাম রোজা রেখেছিলেন আমরাও মুসা আলাহ ইসাল্লামের সুন্নতর অনুসরণ করে আমরা রোজা রাখি তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা মুসার নাম বিক্রি করে খাও তোমাদের সাথে মুসার কোনো সম্পর্কই নেই অথচ কান আহাক মিন মিন কুম মিন মা মুসা আলাহি মুস আলাহ ইসাল্লাম তো তোমাদের থেকে আমাদের সম্পর্কটা অনেক বেশি মুসা আলাহ ইসাল্লামের সাথে তো তখন নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কালামদেরকে বললেন যে তোমরাও সিয়াম পালন করো তবে ইহুদিদের খেলাপ করে ইহুদিরা দশ তারিখে করে তোমরা তার আগে অথবা পরে তোমরা দুদিন করো তো এই জন্য নয় তারিখ দশ তারিখ অথবা দশ এগারো এইভাবে আমরা সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব আজকে হলো তিন তারিখ আগামী শুক্রবার হলো দশ তারিখ তাহলে নয় দশ হলে বৃহস্পতি শুক্রবার 
আর দশ এগারো হইলে শুক্রবার শনিবার আর কেউ যদি একসাথে তিন দিনও রাখতে পারে কোনো অসুবিধা নেই এটা মহারাম মাস মহারাম মাসের সিয়াম নবী সাল্লাম হচ্ছে আফদালুল সিয়াম বা আদা রমাদান শাহরুল্লাহে মহারাম যে রমাদানের পরে সবচেয়ে আফদাল সিয়াম হলো এই মহারাম মাসের সিয়াম তো এই জন্য আমরা এই মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব আর কমপক্ষে আসরের দুই দিন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিনিয়া রব্বাল আলমিন সোহান আকাল্লাহ বিহামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আমতা সাউফের কাবার